കെട്ടിടങ്ങൾ മറ്റു വാസസ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ നിർമ്മിതികളും അതാതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയോട് മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തൊട്ടാകെ തന്നെ ഇണങ്ങുന്നതായിരിക്കണം ഇന്ന് ആധുനിക വാസ്തുവിദ്യയിൽ എല്ലാവരും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൃഹവാസിയുടെ ആരോഗ്യവും സന്തോഷത്തിനുമൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഓരോ വീടും നിർമ്മിക്കുവാൻ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ലാമിഡ് സ്മാർട്ട് ഹോമിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാമിഡ് സ്മാർട്ട് ഹോമിന്റെ യാത്ര ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള ഡോക്ടർ സിദ്ദീഖ് സമീറ ദമ്പതികളുടെ റെയ്ഹാൻ എന്ന വീട്ടിലാണ് മൊത്തം മുപ്പത്തെട്ട് സെന്റിൽ ആറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി ബേസ് ഫോമായ എവർ ബ്രൈറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽസിലെ മിസ്റ്റർ റജി പിള്ളയാണ് ഈ വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീടിന്റെ എലിവേഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കൊളോണിയൽ പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് വാളും അതുപോലെ ഈ വീടിന്റെ മൊത്തം ഒരു കളർ ടോണും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓഫ് വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചാര കളറും അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജോളം സ്ലോ പ്രൂഫിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പില്ലേഴ്സിലെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാഡിങ് വർക്ക് ആണ് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സെയിം കണ്ടിന്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിലും നാല് പില്ലേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിനോട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോർച്ചിനുള്ള സജ്ജീകരണം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചുറ്റിലേക്കും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പച്ചപ്പും ആ ഗ്രീനറിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പാവിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോർഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലോണൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റ് കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണറിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ പെബിൾസും ഫ്രണ്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മോൾ പോണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാർഡന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രീനറിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ലെങ്തി സിറ്റ് ഔട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എലിവേഷനിൽ കണ്ട അതേ കളർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോറിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്രനൈറ്റാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ലെപ്പോത്ര ഫിനിഷിംഗ് ആണ് അതിനെ ഒരു റഫ് ടച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ കണ്ട അതേപോലെ വാളുകളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പില്ലേഴ്സിനും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നാച്ചുറൽ വുഡിലാണ് ഇവിടെ വിൻഡോസും ഡോസും എല്ലാം തീർത്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തേക്ക് വുഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷനിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഡോർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അകത്ത വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഡോർ തുറന്ന് നേരെ എത്തുന്ന ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോമൽ ലിവിംഗ് ഏരിയ ആണ് വളരെ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ടി വി സ്പേസ് മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇസ് വാൾ പേപ്പർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പെയിൻറിങ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് വുഡൻ വെണ്ണിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇവിടെ നന്നായി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവർ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മിഡിൽ പോർഷനായിട്ട് ടെക്സ്ചർ പെയിൻറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിലെ ലെതേഡ് സോഫയാണ് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോൾ സീലിങ്ങിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാനിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണറിലായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വലിയൊരു എന്താ പറയുന്നത് പ്രൈവസി ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ആ ഒരു വുഡൻ ഫ്രെയിം കൊടുത്ത് ഷോ പീസുകളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേ
ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ പെബിൾസിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോൺ അതായത് ക്ലാഡിങ് വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറേ ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് കിച്ചൻ്റെ അവിടെ കുറേ നമ്മൾ ഡിമോളിഷ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കുറേ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ എൻട്രൻസ് ഇത് സൈഡിലായിരുന്നു ആ സൈഡിനെ നമ്മൾ എൻട്രൻസിനെ നേരെ നടുക്കോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറേ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ഫീലുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് അത് വന്ന് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കോട്ടിയാടിൻ്റെ ഒരു ഫീല് വന്നു കോട്ടിയാട് നമുക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫിഷ് ടാങ്കൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കൊക്കെ വാട്ടർ ബോഡിയൊക്കെ ചെയ്ത് അതെല്ലാം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സാധിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഇതൊരു കോമൺ ഒരു കോട്ടിയാട് ഒരു ഒരു കോമൺ ലിവിങ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുവഴി ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പോകാനുള്ള ഒരു ഫ്രീ സ്പേസാണ് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഫിൽ നമ്മൾ ഒരു മോട്ടറൈസ്ഡ് റൂഫിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മഴയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മഴയുടെ ഫീലിംഗ് റെയിൻ എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അത് ഒരു ഒരു ബട്ടൺ പ്രസിൽ തന്നെ അത് മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് റൂഫ് മാറുക പിന്നെ അവിടുന്ന് മഴവെള്ളം അകത്തേക്ക് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അതൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റിയിലേക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ കോട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ് ഫീലിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ റൂമുകളിലേക്കും മാക്സിമം ആക്സസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കോട്ടിയാട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് ഏരിയയുടെയും ഈ ഒരു ഏരിയയുടെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫാമിലി ലിവിങ് ഏരിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് ഏരിയനോട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫാമിലി ലിവിങ് ഏരിയ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ് ഈ ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ഒരു ടി വി സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോർഷനാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മൊത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഐ മീൻ വാൾ പേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ടെക്സ്റ്റേർഡ് ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോർമലി കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റർ പെയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റോമൻ ബ്ലൈൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെയിം കണ്ടിന്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റൂൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ കളർ തീം തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റൂൾസിനും അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾ സീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോൾ സീലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലാതെ ഒരു സിമ്പിൾ എലമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോറിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഐവറി കളറുള്ള ടൈൽസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോമൽ ലിവിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണർ ആണ് വളരെ ക്ലാസ് കളർ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാളിൽ ടെക്സ്റ്റർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണറിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ടും അതുപോലെ ഈ കോർണർ നിഷ് വളരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാവയുടെ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സെയിം വാളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ടെക്സ്റ്റർ പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ട് സ്മോൾ നിഷ് കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൈൻസി
ഇൻബിൽറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് റെഫ്രിജറേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഓവനും ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ക്രോക്കറി ഷെൽഫിനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ കണ്ട അതേ സീലിംഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ ഷോ കിച്ചനോട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു കിച്ചൺ കൂടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു അടുക്കള ഈ ഒരു ഷോ കിച്ചനോട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്നും കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വാഷ് കൗണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാഷ് ബേസ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂംസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം രണ്ടാമത്തത് പാരൻസ് ബെഡ്റൂം അതുപോലെ തന്നെ സെർവൻസ് റൂം സെർവൻസിൻ്റെ റൂം കിച്ചണിനോട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ വുഡാണ് ആക്ച്വലി ഇത് നാച്ചുറൽ വുഡല്ല അതേ ഫിനിഷിങ്ങിൽ വരുന്ന ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളറാണ് ഇവിടെ തീം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ റൂമിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഹെഡ് ബോണിൻ്റെ സ്പേസിലൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് റോമൻ ബ്ലൈൻഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വിൻഡോസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസിലൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വാൾ ഡ്രോബും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ടി വി സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്ചേർഡ് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ടെക്സ്ചർ പെയിൻറ്റിൻ്റെ അതേ ഫിനിഷിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീലിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോൾ സീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലായിട്ട് ഈ വുഡിൻ്റെ കളറിലുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാത്റൂമിനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ നിലയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണിത് പാരൻസ് ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ തീം ആണ് അത് ഈ ഒരു വാൾ ഡ്രോപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു ഗ്രെയിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട അതേ റൂമിൻ്റെ അതേ ഷീറ്റ്സ് തന്നെ ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു ഗ്രെയിൻസ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പോയിൻ്റായിട്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൊത്തം റൂമിൻ്റെ ഫേണിഷിങ് വരുന്നത് ഈ റൂമിലും ഒരു ടി വി സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു വാൾ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനോട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടേബിളിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചവിട്ട് പടികളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറൽ വുഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീക്ക് വുഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈറ്റ് ടോൺ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്ലോറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാർബിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്കേറ്റിംഗ് വർക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് റീലിലേക്ക് നോക്കുമ്പം ഗ്ലാസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തേക്ക് വുഡിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിനോട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിനുള്ളൊരു സൗകര്യവും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വാളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഫിനിഷിങ് നൽകുന്ന വാൾ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോവാം സ്റ്റെയർ കയറി വരുന്നത് ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിലാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീലിങ്ങിലും അതേ ഷേപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഫോൾ സീലിങ്ങിൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി കൂടി നമുക്കിവിടെ വിസിബിൾ ആണ് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂംസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും ഹോം തിയേറ്ററിനുള്ള സ്പേസുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ മുകളിലത്തെ നിലയിലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ
താഴത്തെ ആ കോറിഡോറിൽ കണ്ട പില്ലേഴ്സിൻ്റെയും ഫ്രെയിം വർക്ക്സിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോപ്പ് റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെയും വുഡിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൂടി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് താഴെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ തന്നെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വിസിബിളാണ് ർക്കും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് വീടിനകത്തൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് ഈ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വാളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രീനറി ആണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചെടികളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്കാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് പൂളിലേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കയറി വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഡെക്ക് വുഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പറി ആവാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു റഫ് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയും വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ് ഒരു അടിപൊളി ഹോം തിയേറ്റർ സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയോ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ കാണാൻ മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പം സ്റ്റാർ സീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പല കളറിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റാർസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പം ഗ്രിൽഡ് വർക്കിൻ്റെയും കോൾ ലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ഒരു ഭംഗി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെറൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജൂട്ട് വർക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൂഫിന് അതായത് അക്യൂസ്റ്റിക് പാനലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വുഡൻ ഫിനിഷിൽ വരുന്ന ഒരു ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോറിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമുക്ക് പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലായിരുന്നു ആ പൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ എൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ കൺസൾട്ടൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ലോഡ് വാട്ടർ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതെല്ലാം നോക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മളോട് നല്ലൊരു പൂൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റി അതിപ്പം വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമാണ് നല്ല രീതിയിലാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കോ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി പിന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിലേക്ക് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടു സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ സിങ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കുറേ പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് കുറേ കോൾ ലൈറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം ലാവിറ്റ് സ്മാർട്ട് ഹോമിലേക്ക് സ്വാഗതം റെയ്ഹാൻ എന്നുള്ള വീടിന്റെ പേര് എന്താണ് വീടിന്റെ അർത്ഥം സ്വർഗത്തിലെ പൂന്തോട്ടം സ്വർഗത്തിലെ പൂന്തോട്ടം അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് റിട്ട് ഇന്റീരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയണ ഒരു പ്ലാൻ വരക്കണ ഒരു സിവിൽ സ്ഥാപനത്തിന് സമീപിച്ച് അവരുമായിട്ട് പല കറക്ഷൻസ് വിധേയമായിട്ട് പ്ലാൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് അവരാണ് ഈ ഫൈനൽ പ്ലാനും എലിവേഷനും എല്ലാം തന്നത് അതിനുശേഷം കാനി കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു മൊമ്മണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിന് സിവിൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യും അതെ ആ സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് അതെ സ്ട്രക്ചർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യും അതിനുശേഷം എവർബ്രൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന റെജിപ്പിളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ കമ്പനി ഏൽപ്പിക്കും അദ്ദേഹമാണ് ബാക്കി എനിക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ അറേഞ്ച് തന്നത് അവരെല്ലാവരും അവരുടെ വർക്ക് വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ തീർക്കുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ അപ്പൊ വീടിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ വീടിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് മകൻ പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ അത് അത് അതേപോ
നിർബന്ധമായിട്ടും എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനാ മുറി പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു അത് പ്രത്യേകിച്ചുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരാളെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെറുതിലെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവം ആ കോട്ടിയാട് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഒത്തിരി വെല്ലുവിളി നേരിട്ട ഒരു സംഭവം കോട്ടിയാടിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു കോട്ടിയാട് ഈ വീടിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ വർക്ക്സ് അതായത് എലിവേഷൻ കൊളോണിയൽ പാറ്റേണും അതുപോലെ ഇന്റീരിയർ ഒരു കണ്ടംപററി പാറ്റേണും ഒരു ഡ്യുവൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്താണ് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണം അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഡെക്കറേറ്ററായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ച് ഞങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ വീട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ടൊരു വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് മാത്രം പറയാനായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ എന്നാൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തോളം എല്ലാ ഫ്രൈഡേസും ഞാനവിടെ ലീവ് എടുക്കാതെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവരുമായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു അവർ അതെല്ലാം ദിവസത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളതൊക്കെ എന്നോട്ട് പങ്കുവെക്കും പിന്നെ ഉമ്മയാണെങ്കിലും കുറെ എല്ലാം വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടും അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നാട്ടിൽ നിൽക്കാനാണോ താല്പര്യം അതല്ലെങ്കിൽ സലാലയിൽ നിൽക്കാനാണോ താല്പര്യം സലാല ഇഷ്ടമാണ് നാടും ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട് എവിടെയാണ് പിന്നെ വല്യമ്മയും വല്യപ്പം എല്ലാം ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് കൂടുതൽ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ആരുടെ സജഷൻ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം സ്വിമ്മിങ് പൂളും തിയേറ്ററും ഹോം തിയേറ്ററും പക്ഷെ പ്ലാൻ ജസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പം കുട്ടികളുടെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം നല്ലൊരു ഫാമിലിയെയും നല്ലൊരു വീടും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാഞ്ചകയും നന്ദി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും തീർത്താ തീരാത്ത നന്ദിയും കളപ്പാടും ഉണ്ട് മീഡിയ വണ്ണിനോടും ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാ ടീമിനോടും സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്വന്തമായൊരു വീട് ഏതൊരു പ്രവാസിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് അത്തരത്തിലൊരു സ്വപ്നഗൃഹമായിരുന്നു ലാമിറ്റ് സ്മാർട്ട് ഹോമിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയ വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര സൈനിങ് ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ